bueno necesitar a alguien. It is good when we need someone. Necesitamos del aire. We need the, the air we breathe. Necesitamos de nuestra familia. We need the families we have. Pero eso no es suficiente. But that's not enough. Nosotros como seres humanos As human beings, necesitamos cosas humanas. We need human things. Pero dice la palabra que también somos espíritu. But the word of God says that we are also spirit. Y como seres espirituales. And as spiritual beings, necesitamos las cosas del espíritu. We need the things of the spirit. Entonces yo te pregunto. So I want to ask you. Necesitas al Espíritu Santo. Do you need the Holy Spirit? ¿Tú crees que necesitas al Espíritu Santo? Do you think you need the Spirit of God in your life? Yo lo necesito. I need him. Pero viene otra pregunta. But then there is another question. Y va con el tema que tenemos para esta mañana. And it is in relation with what we're going to talk this morning about. ¿Por qué tú necesitas del Espíritu Santo? Why do you need the Holy Spirit? Porque yo puedo decir que necesito algo. Because I can say I need something. Pero tengo que saber por qué necesito ese algo. But I need to know why I need that something. No es suficiente solamente, oh, necesito un carro. It's not enough to say, oh, I need a car. Sino por qué, preguntarte por qué necesitas ese carro. But ask yourself why you need that car. Necesitamos del Espíritu Santo. We need the Holy Spirit of God. Pero por qué? But why? Por qué? Why? Para qué? What for? Es importante que nos hagamos esta pregunta. It is important that we ask ourselves this question. ¿Por qué necesito yo del Espíritu Santo? Yo creo que tú te lo hagas. Levanta tu mano y dile, ¿por qué te necesito Espíritu Santo? I want you to ask yourself this question. Why do I need you, Holy Spirit? ¿Por qué necesito de tu amor? Why do I need your love? Hazte la pregunta. Dile, dile ahí en tu intimidad, dile. Ahí donde estás. There where you are, ask yourself the, that question. Dile Espíritu Santo. Say Holy Spirit. En la iglesia te adora. At church I worship you. Pero por qué? But why? Por qué te adoro? Why do I worship you? Por qué necesito de ti? Why do I need of you? Dile, dile ahí donde está tu padre. Tell him there where you are. Díselo porque él está aquí en esta mañana. Ask him that question because he is here in this place this morning. Él está presente en este lugar. Él His es presence in this place. Él es una persona como tú. He's a person like you and I. Es una persona divina, pero He's a divine person. Tiene sentimientos. And he has feelings. Tiene emociones. He has emotions. Tiene intelecto. He has an, in, an intellect. Él puede entender lo que tú le quieres decir. He can understand what you want to tell him. Él puede entender tu pregunta. He actually understands your question. Él tiene voluntad, él puede respondértela si quiere. He has a will as well and if he wants, he can answer it to Entonces, you. Entonces necesitas aprovechar este momento. You don't need to waste this moment. Necesitas aprovechar este momento. You need to uh, take advantage of this moment and say to the Holy Spirit of God Revelame. reveal Hablame. talk to me Respondeme. answer ¿Por me te why tanto? do I need you so much why is it so vital 
que tú estés en mi vida that you are in my life. porque es tan importante que tu presencia vaya conmigo en todo momento well, it's, it's so important that your presence goes with me wherever I go every time y entonces time. vas a entender and then you will understand cuando Él te responda when he answers por qué lo necesitas why you Amen. need him Amen. Gloria a Dios Glory Entramos be to God el tema como le dije por qué es por qué tú necesitas del Espíritu Santo The topic today is why is a question why do you need the Holy Spirit? El Espíritu Santo es vital. The Holy Spirit is vital. Y cumple un papel muy importante en tu vida. And he fulfills a very important uh, role in your life. Eso es lo primero que tú tienes que saber. That's the first thing you need to do. You need to know. Es lo que Jesús nos dejó dicho. Is what Jesus told us before he left. In John 14, 16 to 17. In John 14, 17 to 16 to 17. When he said, "And I will go Jesús to the Father." When he said, "And I will go to the Father." And I will go to the Father. 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 And I will go to the puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros John 14, 16, 17 and I will pray the Father and he shall give you another a comforter that he may be a he, he may abide with you forever even the spirit of truth who, who the world cannot receive because it seems him not neither knows him but you know him and you dwell with and he dwells with you and shall be in you Lo primero que debes saber que el Espíritu Santo es espíritu. the first thing you need to know is that the Holy Spirit is life el es santo. he is holy Y que sin él, and that without him tú no puedes tener una vida espiritual y consagrada a Dios. you cannot experience a spiritual life and consecrate it to God tú necesitas del Espíritu Santo. you need the Holy Spirit of God Porque él es el que te hace ser espiritual y tener una vida consagrada a Dios. because it is he who makes you have a spiritual life and have a life consecrated to God este es nuestro primer to, eh, eh, punto. This is our first uh, point of tonight. Es necesario. It is necessary. Que si queremos tener vida espiritual. That if we want to have a spiritual life. Si tú life, quieres crecer espiritualmente. If you want to grow spiritually. Si quieres estar consagrado a Dios. If you want to be separated for God. Necesitas entender. You need to understand. Que no lo vas a lograr sin la ayuda del Espíritu Santo. That you will not be able to achieve this without the help of the Holy Spirit. Es engañarse. It is to uh, deceive yourself. Personas que dicen, yo quiero ser espiritual. People that say, I want to be spiritual. Pero no quieren del Espíritu. But they don't want the things of the Spirit. Oh, yo quiero consagrarme más a Dios. You, I want to separate myself and consecrate myself for God. Pero tú no puedes ser santo si no conoces al Espíritu Santo. But it's impossible for you to be holy if you don't know He who is holy. Tú no puedes dejar de pecar si no está contigo el Espíritu Santo. You cannot stop sinning unless the Holy Spirit is with you. No puedes engañarte. You cannot deceive yourself. Y decir que tú eres una persona es, es, espiritual. And say that you are a spiritual being or a spiritual person. Pero tú no conoces al Espíritu Santo. But you don't know the Holy Spirit. El Espíritu of God. Santo no está en ti. If the Holy Spirit is not in you, no sabes qué es el Santo. then you don't es? know who the Holy Spirit is. No podemos engañarnos. We cannot deceive ourselves. Nos dice en Galatas 5, 16 al 17. In Galatians 5, 16 to 17. Dice, así que les digo, vivan por el Espíritu, por el Espíritu, y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque esta desea lo que es contrario al Espíritu Y el Espíritu desea lo que es contrario a ella Los deseos Los dos se ponen entre sí De modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren 
So I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. For the flesh desires are contrary to the Spirit and the Spirit is what's contrary to the flesh. They are in conflict with each other so that you are not to do whatever you want. La Biblia nos enseña en Mateo the Bible teaches us in Matthew acerca de el árbol que da fruto. Regarding the fruit, the tree that bears fruit. Y que el fruto se parece al árbol de donde viene el fruto. And that the fruit will look like the tree where the fruit comes from. O sea, usted no puede acercarse a una mata de mango it's to say you will not be able to come and see a, a mango tree y esperar and expect beber agua de coco. to drink coconut water from it. Usted quiere comer mango. If you want to eat mango si tú quieres ser espiritual, if you want to be spiritual necesitas acercarte al Espíritu Santo. then you need to come close to the Holy Spirit of God. El fruto se parece al árbol. The fruit is alike the tree si tú tienes al Espíritu Santo if you have the Holy Spirit te vas a parecer a Él then you're going to be like or look like Amen. Him Amen todo tiene su, su naturaleza everything created has its own nature tú no puedes sentir calor you cannot feel the heat o mejor dicho tú no puedes acercarte a un bloque de hielo or better yet you cannot come close to a, a block of ice y pretender sentir calor and pretend to feel heat coming from it porque si tú quieres calor because if what you want is heat necesitas acercarte al fuego then es you need, sencillo you need to come close to the fire it's simple tú quieres simple. sentir fuego del Espíritu Santo if you want to feel the fire of the Holy Spirit Él es el que tiene el fuego then you need to go to Him where no sé si the fire is yo no sé si tú me estás entendiendo I don't know if you are understanding what I'm saying el Espíritu saying. Santo es el único que puede alder tu corazón and the Holy Spirit of God is the only one that can make your heart go on fire no hay otra manera there is no other way no la busques. Don't go and look for it. Gloria a Dios. Él es el que va a revelar el fruto en ti. It is he who will reveal the fruit in you. Oh, yo soy una persona espiritual. Oh, I am a spiritual person. Pero sigue pecando. But you continue practicing sin, the sin. Soy una persona muy espiritual. I'm a very spiritual person pero no me gusta orar But I don't like to pray. no me gusta tener relación con el Espíritu Santo pero que yo soy una persona buena amable But I am a good person. I'm kind. yo soy bueno con mis hijos I am good with my children. yo no robo, yo no mato I don't steal. I don't, uh, kill anybody. sí, eso se llama buenos principios Yeah, that's called good principles. Pero eso no quiere decir que tú tengas el Espíritu Santo dentro. But that doesn't mean you have the Holy Spirit of God in you. Es vital que entendamos esto. It is vital for us to understand this. Porque por eso vemos a personas en la iglesia. Because that's why we see people in church. Que creen. That believe. Que pueden tener una vida exitosa. That believe that they can have a successful life. Que pueden tener una vida espiritual. That they can have a spiritual life. Que pueden life. tener consagración a Dios. That they can be separated from God. Que pueden recibir milagros. That they can receive miracles. Que ellos pueden servir y hacer muchas cosas en la iglesia. That they can serve and do many things at church. Sin el Espíritu Santo. Without the Holy Spirit. No nos equivoquemos. Let's not be Nosotros mistaken. necesitamos del Espíritu Santo. We need the Holy Spirit Para of God. ser espiritual necesitas del Espíritu Santo. To be a spiritual being, Tus you need hijos the necesitan Spirit. del Espíritu Santo. Your children need the Holy Spirit. Tu familia necesita del Espíritu Santo. Your family needs the Holy Spirit of God. Tu familia no necesita tener un esposo o una esposa. Your family do doesn't need to have a wife or a husband buena gente that are good people lo que necesitan es fuego del Espíritu what they need is the fire of the Holy Spirit lo que mis hijos necesitan es poder de Dios what my children need is the power of God tú me estás entendiendo iglesia can you understand what I'm saying church necesitas del Espíritu Santo we need the Holy Spirit porque Él es el que te hace espiritual because it is He who makes you a spiritual being Él te consagra 
he separates you. Santidad significa separación. Holiness means separation. El Espíritu Santo es exclusivo. The Holy Spirit is exclusive. O sea que él te hace a ti exclusivo cuando tú lo tienes dentro de él. And then when you have him within you, he makes you someone exclusive as well. Tú no puedes acercarte y buscar las cosas del mundo. You will not be able to go and look for the things of the world. Y esperar tener espiritualidad. And expect to feel spiritual. Se requiere estar en el Espíritu. It is necessary to be in the Se requiere Spirit. estar cerca del Espíritu Santo. It is required to be close to the Holy para Spirit. Para ser espiritual. To be spiritual. Amen. Amen. Gloria a Dios. Glory be to God. Tú reflejas a lo que te expones. You reflect that which you expose yourself to. Tú reflejas you a lo reflect. que te expones. You reflect that which you expose yourself to. Moisés cuando subió al monte Moses, when he went to the mount, estaba ante la presencia de Dios he was before the presence of the Lord. Moisés se estaba frente a la presencia de Dios Moses was in front of the presence y dice of God. la palabra y estoy para, parafraseando que cuando Moisés bajó and the word of God says and I'm just co uh, quoting what's on the Bible that when he came down from the mountain su rostro his face estaba cambiado was completely changed. estaba resplandeciente was lined up porque estaba frente a la presencia de Dios because he had been in front of the presence of God yo no sé si tú me vas a entender esto tú no puedes estar todo el tiempo frente a un computador I don't know if you're going to understand this you cannot pretend to be the whole day in front of a computer y pretender reflejar al Espíritu Santo and pretend to reflect the Holy Spirit of God no puedes pretender estar en Instagram todo el tiempo you cannot pretend to be on Instagram the whole time en Facebook todo el tiempo on Facebook the whole Toda time redes sociales que ahora existen all, uh, in front of all the social media y, y engañarte exists. y decir que tú eres espiritual and deceive yourself and lie to yourself saying that you are spiritual tú eres un ¿cómo que se llama? a los que están en las redes sociales un influencer you are an influencer pero tú no eres una persona espiritual but you are not an spiritual being tú te pareces a lo que te expones you look like to that similar to that which you expose yourself to dime con quien ando y te diré quien eres tell me es un who refrán. That, that's a, a popular say tell me who you are with and you I'll tell you what you look like yo no puedo decir soy espiritual I cannot say I'm a spiritual person sin conocer del espíritu without knowing of the spirit Oh, yo conozco todas las cosas espirituales. Oh, I know all the spiritual things. Si tú no andas con el espiritual. If you don't walk with him who's spirit. Si andas con él, te vas a parecer a él. If you walk with him, you're going to look like him. Por eso necesitas de él. That's why you and I need of Necesitamos him. reflejar el espíritu. That's why we need to reflect the spirit. Necesitamos reflejar su amor. We need to reflect his love. Su fruto. His fruit. Te necesitas, tú necesitas parecerte a él. You need to look like him. Gloria a Dios. Glory to God. Segundo punto. Our second point. ¿Por qué necesitas del Espíritu Santo? Why do we need of the Holy Spirit? Tú necesitas del Espíritu Santo. You need the Holy Spirit. Porque él es el quien te revela a Cristo. Because he's the one who reveals Christ to you. Juan 16, 12 al 15. John 16, 12 to 15. Mira lo que dice. Look what it says. Muchas cosas quedan aún por decir. Esto es Jesús hablando. This is Jesus speaking. Que por ahora no podrán soportar. Pero cuando venga el Espíritu de, de la verdad. Él los guiará a toda la verdad Porque no hablará por su propia cuenta Sino que dirá solo lo que oiga Y les anunciará las cosas por venir Él me glorificará Porque tomará de lo mío Y se lo dará a conocer a ustedes Todo cuanto tiene el Padre es mío Por eso le dije Que el Espíritu tomará de lo mío Y se lo dará a conocer a ustedes John 16, 12, 15 I have much more to say to you more than you can now bear but when 
he the spirit of truth comes he will guide you into all the truth he will not speak on his own he will speak only what he hears and he will tell you what is yet to come he will glorify me because it is from me that he will receive what he will make known to you all that belongs to the father is mine that is why i say the spirit will receive from me what he will make known to you amen amen el Espíritu te revela a Cristo. The Spirit reveals Christ to you. El cristianismo está enfocado en Cristo. Christianity is centered in Christ. Yo no puedo decir ser cristiano y no conocer la vida de Cristo. I cannot say I'm a Christian without knowing Christ's life. Por eso necesitamos del Espíritu. That's why we need of the Spirit. Esa es una de sus funciones. That is one of his functions. Revelarnos a Cristo. Reveal Christ to ourselves. Revelarnos el amor de Cristo. Reveal to us the love of Christ. Revelarte la pasión de Cristo. Reveal to us the passion of Christ. Revelarte el coraje que tenía Cristo. Reveal to us the power and the the will that Christ Revelarte had. Revelarte el secreto de su éxito ministerial. Reveal the secret of his uh, minist ministries, the success of his ministry. Todo, todo toma mejor sentido. Everything makes so much more sense. Todo el evangelio tomaría mejor sentido. The whole gospel will make much more sense. Si entendiéramos if we understood que para vivir un evangelio sano that to live a gospel necesitamos a, tener revelación de Cristo. That to live a healthy Christianity we need to have a revelation of who Christ is. Necesitamos que Cristo se nos revele a nuestras vidas. That we need for Christ to be revealed pero, to our lives. Pero no va a suceder si no tienes al único que te puede revelar a Cristo. But this is not going to happen unless you carry the one that can reveal Christ to you. Quizás tienes circunstancias, está pasando por circunstancias. Perhaps you're going through circumstances. ¿Te ha preguntado qué haría Cristo en esas circunstancias? Have you asked yourself what would Christ do in those circumstances? Estás teniendo problemas con tu familia. Perhaps you're going through difficulties with your families. ¿Te ha preguntado lo que Cristo haría en esa situación? Have you asked yourself what Christ would do if he was in your shoes? Necesitamos el Espíritu Santo para hacer esto. We need the Holy Spirit to be able to do this. Él nos va a revelar la, la, lo que Cristo hizo. He will reveal to us what Christ did. Pero lo más importante no va a revelar lo que Cristo haría. But what's even more important is he was going to reveal to us Porque what el Christ, Christ se trata will do. De Jesús. Because the gospel is about Jesus. Toda nuestra vida se trata de Jesús. Our life as a whole is about Jesus. Todo lo que somos se trata de Jesús. Everything we are is about Jesus. Pero si tú no conoces Jesús, ¿cómo te va a parecer a Jesús? But if you don't know who Jesus is, how are you going to look like him? Si tú no sabes lo que Jesús hace o va a hacer, ¿cómo vas if you don't know a hacerlo tú también? What Christ will do in a situation, how then you are going to do that as well? ¿Cómo vamos a ser imitadores de Jesús si no lo conocemos? How are we going to imitate Christ if we don't know him? Es sencillo, ¿verdad? It's simple, right? Jesús te amo. Jesus, I love you. Jesús, te admiro. Jesus, I admire you. Jesús, gracias. Jesus, thank you. ¿Por qué? ¿Por qué? Why? Si tú no conoces a Jesús. If you don't know Jesus. Si yo no conozco a Jesús. If, if I don't know who Jesus is. ¿Por qué lo adoro? Why do I worship him? Tú no puedes adorar a quien no conoce. You cannot worship him someone you don't know. Es necesario conocer a Jesús. It is necessary to know who Jesus is. Es necesario que su vida se revele a nuestras vidas. It is necessary for his life to be revealed to us. Es necesario que el que la vida de Jesús se replique en nosotros. It is necessary that the life of Jesus Christ is replicated in us. Esto solamente lo hace el Espíritu Santo de Dios. And this can only be done by the Holy Spirit of God. Él es el único que te va a decir cómo Jesús no. He's the only one that can show you and tell you how Jesus, Jesus ahí, walked. Hay muchas cosas que le puedo decir. Jesus was telling his disciples there are many things I can tell you now. Hay tantas cosas que puedo enseñarle ahora. There's so many things I can teach you this very moment. Pero mi hora ya llegó. But my time is me, here. Me tengo que ir. I have 
to leave now. Pero no se preocupe. But don't worry. No te preocupes. Don't worry. Porque yo rogaré al Padre. Because I will ask the Father. Para que él envíe a otro consolador. So that he will send another counselor. Para que él le revele lo las cosas que yo le quiero decir. So that he can reveal the things that I want to tell you. Él tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. He will take that which is mine and he will let you know Él about those things. Él tomará de mi espíritu y se lo va a poner dentro de ustedes. He will take of my spirit and he will go and give them to you. No, es, no van a estar solos. You're not going to be alone. Él estará con ustedes. He will be with you. ¿Quién? Who? El Espíritu Santo. De the Holy Spirit of God. Es vital en nuestras vidas. It is vital in our lives. Necesitamos del Espíritu Santo. We need the Holy Spirit of God. Sin él no hay evangelio. Without the Holy Spirit there is no gospel. Porque él es el que revela la verdad. Because it is he who reveals the truth. Sin él no hay camino. Without him, there's no way. Porque él es el que revela a Jesús. Because he is who reveals the way, which is Jesus. Jesús es el camino. Jesus is the way. Jesús es la verdad. Jesus is the truth. Ahora, quizá vas a, va, te vas a asustar. Now you may be scared now. Pero sin el Espíritu Santo no hay vida. But without the Holy Spirit, there's no life. Porque Jesús es la vida. Because Jesus is the life. Y él es el que revela a Jesús. And he's the one that reveals. ¿Cómo estás entendiendo, Iglesia? Can you understand what I'm la... saying, Church? Función del Espíritu Santo en nuestras vidas. The function of the Holy Spirit in our lives. Es de vida o muerte. Is life or death. Él nos revela la vida. He reveals life to us. El camino. He reveals to us the way. Y la verdad. And the truth. Sin camino no hay propósito. Without way there is no purpose. O sea que el Espíritu Santo es el que te revela el propósito de Dios para ti. So the Holy Spirit is he who reveals the purpose of God for your life. Amén. Amen. Gloria a Dios. Necesitamos del Espíritu Santo. We need the Holy Spirit of God. Necesitas el Espíritu. Yo quiero que tú lo digas. Levanta tu mano. I want you to say this with me. Lift up your hands. Esto no es una predicación más. This is not a, one more preaching you've heard. Tú necesitas recibir vida. You need to receive life. Tú necesitas que la vida de Jesús se refleje en ti. You need to have the reflection of Jesus Christ in your life. El Espíritu Santo te necesita. Say Holy Spirit, Pero I need you. de verdad. But tell him wholeheartedly. No es algo poético. It's not something poetic. Es algo real. It is something real. Tú no puedes engañarte. You cannot deceive yourself. Camina seguir caminando como si no pasara nada. You cannot continue walking like nothing was happening. Como que tú no necesitas de nadie. Like if you didn't need anybody. Te tengo una, 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 una gran noticia. I have a big news to give. Tú necesitas del Espíritu Santo. You Need the Holy Spirit Por eso estás aquí. That's why you're here. Cada persona que está en este lugar es porque necesita del Espíritu Santo. Every person that is in this place is because they need the Holy Spirit of God. Amen. Amen. Número tres. Number three. ¿Por qué tú necesitas del Espíritu Santo? Why do you need the Holy Spirit of God? Porque él es el que te revela la palabra de Dios. Because it's He who reveals to you the Word of God. Segunda de Pedro 1:20 al 21. Second dice, Peter 1:20 to 21 says to us. Lo podemos leer en, en inglés primero. Second Peter 1:20 21. Above all, you must understand that no prophecy or scripture come about by the prophet's own interpretation of things, for prophecy never had its origin in the human will. But prophets, through though human, spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. 
Toda palabra es revelada por el Espíritu Santo. Every word that is spoken is revealed by the Holy Spirit. Tú no puedes entender lo que yo estoy predicando si no es por el Espíritu Santo. You cannot understand what I'm preaching unless it's through the Holy Spirit. Tú no puedes entender cuando lees la palabra de Dios si no se te revela no es revelada por el Espíritu Santo. You cannot understand the word of God when you read it unless it's revealed by the Holy Spirit. Él es el que te revela las enseñanzas que están en la palabra. He is the one that reveals to you the teachings that are are in the Bible. Tú puedes venir a la iglesia y sentarte ahí. You, you can come to church and sit right there. Tú puedes escuchar el mensaje. You can listen to the message. Pero sin sin la presencia del Espíritu Santo. But without the presence of the Holy Spirit. Vamos a salir con la cabeza de este tamaño. We're going to leave this place with a big head. Pero con el corazón vacío. But with an empty heart. Yo no quiero que pase eso hoy. I don't want that to happen today. Por eso es que tú necesitas decirle al Espíritu Santo. That is why you need to say to the Revelame Holy Spirit. La palabra. Reveal to me the word of God. Ayúdame a vivirla. Help me to live the word of God. Que esta palabra se meta en dentro de mí, Espíritu Santo de Dios. That this word comes in me by que, the Holy Spirit of God. Y que no solamente sea yo un oidor. And that I'm not only a listener of the word. Sino que pueda ser un hacedor de ella. But that I can be a doer of the word. Que cuando yo salga de este lugar. That when I leave this place. Yo pueda ir a establecer una relación contigo. I can go and establish a relationship with you. Que yo pueda ir a hablar contigo. That I can go and talk to you. Puedas revelar lo que Dios quiere para mi vida. And you can then reveal to my life what Amen. God wants for me. El Espíritu Santo toma toda la palabra de Dios. The Holy Spirit takes the word of God. Y de acuerdo a tu necesidad. And according to your need. Te la da. He gives it to you. No importa lo que el predicador esté hablando. Doesn't matter what the preacher is, is saying. Él se va a asegurar de que tú salgas con la solución a ese problema con el que llegaste. He is going to make sure that when you leave this place, you leave with the solution to the problem. Él te va a revelar la solución. He is going to reveal the solution to you. Él va a hablarte. He's going to speak to por esa you. es la razón por la que oramos en el principio del culto. That is the reason why we pray in the beginning of our service. Le decimos Espíritu Santo está presente. We say Holy Spirit you're present in this place. Necesitamos de tu presencia en este lugar. We need your presence in this place. Porque si él está presente todo comienza a cambiar. Because if he's present everything begins to change. Ya lo que era una simple palabra se vuelve vida en ti. What is a simple word now becomes alive in you. Ahí le dejo esta para las personas que llegan tarde. I'm going to leave you this one here for those that came in late. Es vital que estemos aquí temprano. It is vital for us to come here early. Clamando. Praying. Bajando. Bringing down. Alando lo que tú quieres recibir. Pulling that which you want to receive. No venir a orar aquí en un servicio. When we don't come to pray in a service. Es decirle al Espíritu Santo. It's to say to the Holy Spirit. Lo que tú quieras hablarme está bien para mí. Uh, it's okay whatever you want to say to me. Pero él sabe de qué tú tienes necesidad. But he knows that what you have need of. Pero tomamos esto tan a la ligera. But we take this so lightly. Decimos, ¿para qué orar? That we say, what for to pray in the morning? Para qué? Why? What for? Es vital. It is vital. Tener al Espíritu Santo de parte de nosotros. To have the Holy Spirit of God on your side. La atmósfera cambia. The atmosphere changes. Tu vida va a salir transformada. Your life will be transformed. Te vas a dar cuenta que todo lo que se está diciendo de este púlpito. You will realize that everything that is spoken from es this como pulpit, si el Espíritu Santo te está hablando directamente a ti. It's like if the Holy Spirit was speaking directly to you. Él es tan bonito. He is so beautiful. Tan bueno. He's so good. Ojalá no permita enamorarnos de él. That I pray He allows us to fall in love with Him. Ese tiene que ser nuestro anhelo. That has to be our desire. 
que podamos decirle Espíritu Santo me quiero enamorar más de ti that we can say Holy Spirit I want to fall in love I want to love you more and more quiero, se, quiero que tú seas parte de mi vida I want you to be part of my life no solamente cuando te necesito not only when I need you no solamente cuando estoy en buena not only when I'm, I'm going through good times no solamente cuando tengo eh, 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 ese problema not only when I have problems and, and I need you Porque hay cosas que quizás ahora tú no estás pasando. because there are things that perhaps you're not going through right now hay problemas que quizás tú no, no han llegado a tu vida. there are problems that perhaps have not come to your life yet Pero eso no quiere decir que no van a venir. but that doesn't mean you will not have to face them por eso in your es necesario future. que el Espíritu Santo tú clames por, para que el Espíritu Santo te revele la palabra that is why it's so needed for you to cry out to the Spirit for Him to reveal the word to you que el Espíritu Santo te revele la solución a ese problema que no ha llegado for the Spirit to reveal to you the solution to Qué that problem sería. that has not come yet so easy it would be si clamamos ahora if we cry out now por la solución for the solution por la palabra, for the word que vamos a necesitar el día de mañana. that we're going to need tomorrow Solamente lo puede hacer el Espíritu Santo de we Dios. can only do this when we Amen. When, for, through the Holy Spirit Gloria of God a Dios. Amen Necesitamos tener una intimidad con el Espíritu Santo. we need to have this intimacy with the Holy Continua. Spirit of God a continuous intimacy no solamente aquí en la iglesia sino en nuestra casa not only here at church but also at home Gloria a Dios Glory be to God Número cuatro Number four ¿Por qué necesitas del Espíritu Santo? Why do you need the Holy Spirit of God? Porque Él es quien convence de salvación a tus generaciones because it is he who convinces your generations of salvation Sin el Espíritu Santo no hay salvación. without the Holy Spirit there is no salvation Juan 16, 7 al 11. John 16, 7-11 Jesús hablando Jesus is speaking pero yo os digo la verdad os conviene que yo me vaya porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros Mas si me fuere Os lo enviaré Y cuando Él venga Convencerá al mundo de pecado de, juicio, de justicia y de juicio De pecado por cuanto no creen en mí De justicia por cuanto voy al Padre Y no me veréis más Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo Ha sido ya juzgado Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. And when he's come, he will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment of sin. Because they believe not on me of righteousness because I go to my Father and he see me no more. Of judgment because the prince of this world is judge. Nadie puede ser salvo sin el Espíritu Santo. No one can be safe without the Él Holy es el Spirit. que Es he who convinces. Tu familia. Your family. Necesita ser convencido por el Espíritu Santo. Needs to be convinced by the Holy Spirit of God. Tú puedes ser el instrumento por el cual Dios hable. You can be the instrument through the one God speaks to them Dios about. Dios te va a usar para hablar. God is going to use you to speak Dios to them. Te va a para que ellos al and you're going to talk to them so that they can come to know the gospel. Pero el que va a hacer la obra en tus familiares but the one that will do the work in your family members es el Santo. is the Holy Spirit of God. Tú puedes hablarle a tus hijos. You can speak to your children. Pero sin el Espíritu Santo. But without the Holy Spirit of God. Lo que le digas puede, ser, puede sonar un es simplemente un sermón más. Whatever you say to them will just be another simple sermon. Sin el Espíritu Santo. Without the Holy Spirit. Tus consejos a tus hijos. Your advice to your children. Son sermones. Are just sermons. Y lo que va a producir en esas personas 
what is going to produce in their lives es que traten de evitarte, evitar hablar contigo a toda costa. is that they're going to avoid having to come across your sermons whatever it takes Porque aunque tú le estás hablando acerca de la verdad because even though you are speaking to them regarding the truth el único que puede convencerlo de que ellos están en un error the only one that can convince them that they are making a mistake es el Espíritu Santo de Dios is the Holy Spirit of God no hay salvación sin Él there's no salvation without him él es el que lo convence. he's the one that convinces Quizá tú estás tirando la palabra. perhaps you're throwing the word Pero el Espíritu Santo es el que está haciendo la obra en ellos. but it is the spirit of God who's doing the work in their lives it is the spirit the one that is watering the word that you threw el Espíritu Santo es el que le está secreteando a esa persona a la cual le hablaste de Jesús The Holy Spirit is the one that is whispering to the ear of that person that you talked to about Jesus. Y le está diciendo, ¿te acuerdas lo que dijo esa persona? And the Holy Spirit is the one telling them, do you remember what that person told you? Es verdad. It is it is the truth. Tú necesitas de Jesús. You need of Jesus. Él va a convencer a todas las personas que nosotros salgamos ahí. A predicarle. He will convince all the people that we go out to preach to. Si entendemos esto, if we understand this, solamente nos enfocaríamos en predicar. Then we will only focus about preaching. Pero porque pensamos a veces que este negocio es de nosotros. But because sometimes we take our that this business belongs to us que este evangelio es mío. that this gospel is mine. Que la vida es mía. That life is mine. Esto no es tuyo. This is not yours. Eso es de él. This is his. El que se inventó esto fue él. One that created this is Y el que he. se inventó esto va a convencer al quien tú le hables ahí afuera. And the one that created all this is the one that is going to speak to those who you're preaching to outside. Al no entender esto, because we don't understand es por this. la que no es por la que nos llenamos de dudas. It is why we fill ourselves with doubts. Es que yo no puedo, es que yo no soy muy bueno con las palabras. Oh, I'm, I'm not very good at speaking to people. Es que yo soy muy tímido. I am very timid. Es que yo para convencer a alguien que eso oh. ni a mis hijos lo convenzo. I, it's so hard for me to talk to others about the gospel. Not, not even my kids I can convince. No eres tú que lo vas a hacer. It is not you who will do it. Es él en ti. It is he in you. Es él el que va a revelar. It is he the one that will reveal. Él es el que va a convencer. It is he the one that will convince. Él es el que va a llevar a a tus familiares y a todo el mundo a quien tú le hable. It is he the one that will bring to your family members. A la salvación. To salvation. Él te convenció a ti. He convinced you. Mi padre está ahí hoy en día. My father is here today. Mi madrastra. My mother, uh, my uh, stepmother is here. Todo lo que yo quizá le pude decir a ellos. Everything perhaps I spoke to them so many times. No fue lo que lo trajo aquí. Was not who brought them here. Fue la obra del Espíritu Santo. It was the work of the Holy Spirit. Thank you. Él es merecedor de toda gloria. Tú estás aquí hoy. You are here today. Por el Espíritu Santo. By the Spirit of God. Porque te dejaste convencer. Because you let him convince you. Pero una vez que entraste aquí. But once you came here. Te olvidaste. You forgot. De que él el que empezó la buena obra en ti. That it was he who began the good work in you. La va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Which will perfect it until the day of Jesus Christ. Tú quieres ser espiritual. Do you want to be a spiritual person? Vuelve a quien te a ese que te convenció. Then come back to he who convinced you in the first place. Tú quieres recibir palabra. Do you want to receive a word from him? Busca a ese que te convenció en el primer plano. Then seek for he who convinced you the very first time you came here. A ese que empezó la conversación entre tú y Dios. He who started that conversation between him and you. El que te unió a Jesús. The one that uh, joined you to Jesus. El que te trajo a él. The one that brought you to him. Él es tu ayudador. He is your helper. 
Él es el que te va a llevar a la perfección Él es el que te va a revelar Él es el que te va a convencer De que Dios quiere algo mayor para ti Porque pensamos que quizás para salvación Sí me convenció para salvación Because perhaps we think, oh yes, he convinced me for salvation. ¿Y para seguir creciendo? But what about to continue growing in him? Para seguir avanzando. To continue advancing. Para que la vida de Jesús se vuelva más y más en tu vida. For the life of Christ to come alive and, and be revealed more and more in your life. Tú necesitas del Espíritu Santo. You need the Holy Spirit of God. Amén. Amen. Él es el que trae la salvación. He's the one that brings salvation unto us. Este país va a ser salvo. This country will be saved. Este país va a ser avivado. This country will be awakened Esta and revived. Esta ciudad va a despertar. This city will awaken. Pero no es por tu palabra. But it's not because of your words. Es por su palabra. It is because of his word. Es por lo que él ser en nosotros. It's because of what he will do in us. Podemos salir a hacer el evangelio cambia. We can go out and do the gospel changes. Podemos hacer dramas. We can do the dramas. El, el, todos los capitanes del evangelio saben de lo que yo me, a lo que me refiero. The captains of the uh, gospel changes know what I'm talking about. Porque esa es una oración que yo se la he escuchado a ellos siempre. Because that's a prayer I have heard it from them all the time. Espíritu Santo. Capacítanos. Holy Spirit, equip us. Él es el que te va a capacitar. He's the one that will equip you. Para ir allá afuera. To go out there. Si lo tratas de hacer por tu propia cuenta. If you try to do it on your own strength. Te vas a extrañar. You're going to hit a roadblock. Y todas te digan. And every answer that comes back to you. Te va a tumbar. You're gonna, it's gonna make you feel weaker. Ay, que esa persona me dijo que no. Oh, that person told me no. Sí, esa persona me dijo que no. That person rejected me. Es que Jesús no te mandó a predicar su palabra. Is that Jesus didn't send you to preach his word. Y a buscar resultados. And to seek results. El resultado lo da él. The result comes from him. Él es el que se inventó esto. He is the one that created all this. Es sencillo, este es su negocio. It is simple. Tú no, it's his tú business. Tú solamente estás administrando. You're only an administrator. Tú, pre, tú, tú predicas. You preach. Y deja que esa persona se hable con el manager. And you let that person uh, talk to the manager afterwards. Amen. Él es el manager de todo esto. He's the manager of all this. Jesús salva a mis familiares. Jesus, please save my Espíritu family Santo, members. Espíritu Santo, Trae salvación a mis familiares. Holy Spirit brings salvation to my family members. Y le damos y le damos y le damos y lo llamamos. And we call them and we text them and we look for them. Y nada sucede. And nothing happens. Se te es más fácil que tú llames al único que puede hacer. It is better for you to call the one that can only can, can do the things. Y que tú vayas a la oración. Then you go to prayer. Utilices ese teléfono que tenemos que es la oración. That we use that phone, that connection we have with him which is prayer. Y le diga Espíritu Santo. And we say Holy Spirit. Ayúdame. Help me. Mi familiares necesitan salvación. My family needs salvation. Mi esposa necesita salvación. My wife needs salvation. Mi país necesita salvación. My country needs salvation. Mis hijos necesitan salvación. My children need salvation. Yo puedo hablarle, pero eres tú el que puedes convencerlo. I can talk to them, but it's only you who can convince them. Amén. Amen. Él es el que da la salvación. He is the one that gives salvation. Cinco. Number five. Tú necesitas el Espíritu Santo. We need the Holy Spirit of God. Porque él es el es tu ayudador y consejero. Because he is your helper and your your comforter. Romanos 8:26 26 a 27, solamente lo leemos en español. Romans, Así mismo, sorry, Romans 8:26 to 27. Así mismo, en nuestra debilidad el espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden ser expresa, que no pueden expresarse con, la, con palabras. Y Dios que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Como hijo de Dios. As a child of God. 
Dios ha creado un plan para ti para God mí. has created a plan for your life Dios tiene un camino para ti God has a way for you pero tú no lo puedes hacer solo but you cannot do this alone necesitas el ayudador you need the helper necesitas el Espíritu Santo you need the Holy Spirit como decía of God. Marcos necesitamos el paracleto as Marcos was saying we need that paraclete es el que nos ayuda He is the one that helps es el que nos soporta He's the one that holds us together nos mantiene He's the one that holds us en nuestra debilidad in, in, in weakness van a llegar momentos en el que, en el que van a ser los cuales van a ser muy difíciles there will be times and they will come that will be very difficult pero necesitamos del Espíritu Santo para que Él nos ayude a vencer esa debilidad but we need the Holy Spirit of God to help us overcome that weakness el deseo de pecar the desire to sin el deseo de hacer lo malo the desire to do what's evil tú no lo puedes cambiar you cannot change it on your own tú no lo puedes vencer you cannot overcome it on your own pero si tienes el Espíritu Santo but if you have the Holy Spirit él es tu ayudador of God. he is your help él es tu consejero he is your counselor él va a pedir las, de acuerdo a las cosas que tú necesitas he's going to intercede according to the things you need a mí me gusta ser bien gráfico en lo que en lo que en lo que predico I like to be very graphic when I preach something cuando cuando dice la palabra que él es nuestro consejero when the word of God says that he is our counselor y que él conoce el hasta lo profundo de nuestro corazón and that he knows the deepest place of our hearts yo me imagino al Espíritu Santo. I imagine the Holy Spirit of God. Cuando yo estoy orando. When I'm praying. Y esto fue algo que me 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 cambió en la oración totalmente. Cambió and, mi oración. And this was something that changed the way I prayed. Yo me lo imaginaba. I I was imagining him. Intercediendo por mí. Interceding for me. Quizás diciendo yo, Señor, dame una casa. Perhaps I was praying and asking God, give me a house. Quizás tú estás orando y diciendo, Señor, dame una casa. Perhaps you're praying and you're saying, God, give me, give me a house. Y el Espíritu Santo está como él, él sabe de lo que en realidad tenemos necesidad. And since the Holy Spirit knows exactly what we need. Y él conoce los planes de Dios para nosotros. And he knows God's plans for our lives. Él le dice, Padre. The Holy Spirit says, Father. Clama por ti. Él está clamando por ti diciendo the Holy, Padre. The Holy Spirit is, is, is crying out on your behalf and he's saying Father. Él necesita una casa. He needs pero a él house, no la necesita ahora. But he doesn't need it now. Él lo que necesita es un hogar. What he needs right now is a home. Él necesita que su hogar sea restablecido. He needs his home to be reestablished. Él no necesita un carro ahora mismo. He doesn't need a car right now. Yo lo conozco. I know. Él lo que necesitas. What he needs. Él necesita. What he needs. Es más de ti. He needs more of you, Father. Más de tu presencia. More of your presence. Revélate a él. Reveal yourself to him. Nada de eso, de esas cosas materiales que te está pidiendo. Él las la necesita, pero no son vitales para él. None of the things he's asking for, all those material things, are vital. Lo vital para él. What's vital for him right now? Es tu presencia. Now is your presence. Dale presencia tuya, padre. Give him more of your presence, father. Amen. Amen. Él es nuestro ayudador. He is our helper. Tenemos que estar constante en una relación constante. We must be in this constant relationship with him. Hablando con nuestro ayudador. Speaking to our helper. Diciéndole lo que en realidad necesitamos. Telling him what we truly need. Dice que él clama por ti con palabras que no pueden ser expresadas. The word of God says that he intercedes in, on your behalf with wordless speech. ¿No te ha puesto a pensar esto? Have you ever thought of what this would look like? Que hay alguien que está diciéndole a Dios lo que en realidad tú necesitas. That there is someone that is telling God what you truly need. Es tan bonito el Espíritu Santo, ¿verdad? The Holy Spirit is so beautiful. Pero nosotros con nuestras acciones. But us with our actions. Lo echamos a un lado. We push him to a side. Y pensamos que podemos hacerlo solo. And we act, we think that we can do it on our own.
esto me, me rompe This por breaks me. porque uno mismo cae en el error de hacer because, de dejarlo a un lado porque so many times we fall in that mistake to push him to the side y hasta hace unas dos horas and until perhaps two hours ago voy a usar esto yo vi una persona I saw a person que estaba caminando that was walking como se ve mucho aquí en Canadá as you can see a lot here in Canada personas que se ven joven people that look very young fuertes strong pero no sé por qué tienen un batón un bastón but I don't know why they have a, a cane si uno lo ve que anda con el batón I don't know what they have a cane for because they're walking as if they didn't need it. Y yo me paré en el semáforo. And then I stood there at the lights. Y vi al señor pasar. And I saw the man cross the street. Quise llorar en ese momento, pero pero estaban los niños y dije no, me, me voy a contener. I wanted to cry in that very moment, but the kids were there, and I said I'm going to contain myself. El Espíritu myself. Santo me decía. The Holy Spirit told me. Así hay muchas personas. That's how many people walk in life. Me like, toman como su bastón de soporte. They take me as their cane which brings support in their lives. Pero en realidad ellos creen que no me necesitan. But in reality they think they don't need me. Ellos me toman. They take me. Y me utilizan. And they use me. Pero en realidad. But in reality. No necesitan. Creen que no necesitan de mí. They don't really acknowledge they need of me ellos me necesitan they need me pero de una vez que yo resuelvo sus problemas but once I resolve their problems me suelta they 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 throw me aside ya no me necesitan más they don't need me anymore eso me partió a mí that broke my heart estaba en mi casa I was in my house eran la una de la mañana. It was 1 a.m. Y duré hasta las dos de la mañana llorando. And I was until 2 a.m. crying. Porque yo le decía, Espíritu Santo, ayúdame. And I said, Holy Spirit, help me. Háblame. Talk to me. Háblale a la iglesia. Talk to the church. Y me dio una palabra. And he gave me a word. Me decía, las personas me buscan por su ayuda, por, porque quieren mi ayuda. And he said, people look for me because they want my help. Ellos creen que yo soy un genio. They think that I'm a genius. Que yo me Genie. puedo aparecer cuando ellos quieren. That I can appear to them whenever they want. Yo creen que pueden sobar la lámpara y yo puedo aparecer para cumplir sus deseos. They think that they can just um, they can just brought rub rub the the lamp and then I appear to fulfill Pero lo the que desire. no saben es que yo soy para siempre. But what they don't know is that I am with them forever. Cuando Jesús dijo decía la palabra al principio que leíamos. In the beginning when we were reading the word the word said. Decía que él estará con ustedes para siempre. They, he will be with you forever. No es cuando tú lo necesitas. It's not only for when you need him. Cuando tú crees que lo necesitas. It's not only for when you think you need him. Sino para siempre. But forever. Él va a estar contigo siempre. He will be with you forever. Él te va a ayudar siempre. He will help you forever. No es cuando tú quieras que él aparezca. It's not when you want him to appear. Como decir yo el, el, el Espíritu Santo No sé quién era que decía así ¿Sí? Decía Oh Espíritu Santo ayúdame Oh no, La frase era ¿Quién podrá ayudarme? Esa era la frase Decía yo el Espíritu Santo No, no es así Those that believe that They say Oh who can help me now And they just jump and say The Holy Spirit El Espíritu Santo está ahí The Holy Spirit is always Aunque there. Tú no le hables, even if you don't talk to Aunque him. Tú no le pongas atención, even though you pay no él attention. Está ahí, he is there. Y él está clamando por ti, and he is crying out para for que you. Tú busques de la presencia de Dios. For you to look for the presence Amen. of God. Amen. Glory to God. Glory be to God. Último punto, número seis. Last point, number six. Tú necesitas del Espíritu Santo. You need the Holy Spirit of God. Gloria a Dios. 
Porque Él es el quien te, Él es quien te dinamiza de un poder sobrenatural. Because He is the one who uh, dynamizes you with His supernatural power. Necesitamos poder de lo alto. We need power from above. Para tú poder cambiar necesitas poder de lo alto. For you to be able to change, you need power from above. Y dice que la fueron todos llenos del Espíritu Santo. And the word says that they were all filled with the Holy Spirit. Pero cuando Jesús dice le dice, le dice a los discípulos que vayan a, al monte de oración dice vayan allá he says, go there, y recibirán poder and you will receive power cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo when the Holy Spirit of God had come upon ¿qué tipo you? de poder es este? What type of power Quizá, that is. no es el poder que tú y yo con, conocemos It's not the power that you la and fuerza I know. humana This human strength. La palabra que se usa aquí es dunamis. The word that is used in the scripture is, uh, is dunamis. La palabra griega dunamis. It's a Greek uh, word. Recibirán dunamis. el dunamis. You will receive the dunamis. Que significa el, eh, eh, dinamita. Which means dynamite. Dinamismo. Uh, uh, dynamism. Con razón es que dice la palabra que y de repente se escuchó un estruendo. I, now I understand why the word of God says that suddenly there was this big noise that happened el Santo llega a tu vida, because when the Holy Spirit comes in your life hay dinamismo, there is dynamite hay explosión, there is an explosion y cuando hay una explosión en ti, and when there is an explosion in you las cosas malas que estaban en ti, the bad things that were in you tienen que deshacerse had to be undone tienen que moverse had to be moved out of the way porque llegó una dinamita a tu vida because a dynamite llegó came el Espíritu your Santo life. a tu vida the Holy Spirit of God came to your Él life Él es dinamismo He is dynamite Él es el poder del cielo para tu vida He is the power of heaven for your no life no rechacemos este poder let's not reject this power no hagamos de cuenta que no lo necesitamos let's not pretend we don't need him vamos a ser cambiado we're going to be changed vamos a ser avivado we're going to be awakened pero es con el poder del Espíritu but Santo but it is with the power of the Holy Spirit todos los, todas las personas todo lo que tú haces en tu vida everything that you do in your life necesita ser avivado por el Espíritu Santo Needs to be awakened by the Holy Spirit of todo God. el servicio que tú prestas en esta iglesia necesita ser transformado por el Espíritu Santo Need to be transformed by the power of the Holy Spirit. no es suficiente It is con not nuestras fuerzas with our own strength. necesitamos dinamismo We need dynamite. Necesi necesitamos dinamis We dinamita need, we need the power, the dynamite of God. todo va a ser transformado Everything will be transformed. Todo lo que tú haces. Everything that you do. No, por favor, si te ponen a servir en este en esta iglesia. Please, if they ask you to serve in this church. Si tú estás sirviendo en tu iglesia. If you are serving in your, in your church. Asegúrate de que el Espíritu Santo esté presente en tu servicio. Make sure the Holy Spirit of God is present in your Así service. Así estés agarrando una escoba en este lugar. Even if you are only taking a broom. Asegúrate que place. sea él el que te dé el poder para hacer eso. Make sure it is he who gives you the power to do what you have to do. Él te va a dar el poder He will give you the power. Porque con nuestra fuerza in our strength, podemos de, Nos vamos a desgastar we are going to be frustrated. Pero la fuerza de Él But in his strength, Nunca se agota his strength never, is never weakened. Podemos ver personas we can see people Forzando Forcing Forzando. Forcing. O sea, trabajando con, su, con, con, con sus fuerzas. Uh, which means working with their own strength. Nuestro propósito tiene que cambiar. Then our purpose must change. Lo que nos motiva para hacer las cosas tiene que cambiar. What motivates us to do the things we do has to change. Nuestra motivación tiene que ser el Espíritu Santo. Our motivation has to be the Holy Spirit of God. Los que están en la puerta, Those that are at the door. No van a hacer un buen servicio si no está con el Espíritu Santo. You're not going to do the best service you can if Las you're not with the Holy Spirit of God. Puerta, the people that come through that door. Tienen que verte, Arturo. They have to see you. Pablo. 
tienen que verte they have to see you como una persona llena del Espíritu Santo As that are with the Holy se tienen que desde la puerta desde el parqueo From the parking lot. se tiene que ver que, que estamos reflejando al Espíritu Santo de Dios People must notice that the presence of the Holy Spirit is there being reflected. La alabanza. The worship. Yo voy a hablar con toda autoridad. I'm going to speak with all the authority. Porque yo soy un giving. yo soy un ministro de alabanza. Because I am a minister in the worship team. La alabanza sin el Espíritu Santo. The worship without the Holy Spirit. Es un grupo de personas que solamente están haciendo un show. It's a team of people performing a show. Podemos poner luces. We can have the lights. Podemos poner humo. We can have the, Pero eso the no significa que el smoke. fuego del Espíritu Santo esté en este lugar. But it doesn't mean that the Holy Spirit, the presence of the Holy Spirit is in this place. ¿Qué te motiva? What motivates you? La iglesia no puede ser iglesia sin el Espíritu Santo. The church of God cannot be a church if, with, if, if the Holy Spirit is not here. La iglesia sin el Espíritu Santo es una religión. The church without the Holy Spirit is a religion. La predica. The preaching. Sin el Espíritu Santo. Without the Holy Spirit. Puede ser lo que sea, pero no es palabra de Dios. Can be whatever you want it to be, but it will never be the word of God spoken. Puede ser una charla de superación. It could be a motivating uh, pero no, speech. Pero no va a ser una palabra de vida para ti, para tu vida. But it will not be the word of life that you need for your life. Servicio infantil Our Sunday school Necesita service. del Espíritu Santo They need the Holy Spirit of God. Sin el Espíritu Santo sería simplemente un daker Without the Holy Spirit it will be simply Pero a con daker. el Espíritu Santo es el que le da sentido But with the Holy Spirit, he's the one that gives meaning A esos profesores to those teachers, Para enseñarle to teach them, A nuestros hijos to our children, La verdad the truth, El camino the way, La vida the life. A Jesús to Jesus. Es el Espíritu Santo el que le revela eso a ellos Es el Espíritu Santo el que le revela eso a ellos La danza necesita del Espíritu Santo. The dance needs the Holy Spirit. Multimedia necesita del Espíritu Santo. Our multimedia team need the Holy Spirit. Tú necesitas del Espíritu Santo. You need the Holy Spirit of God. No podemos engañarnos. We cannot deceive ourselves. Y decir que podemos hacerlo con nuestra propia fuerza. And pretend or believe that we can do it on our own strength. El Espíritu es el que dinamiza todo lo que hacemos. Jesús entendió esto. Jesus understood this. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesus was taken by the Spirit to the desert. Y fue tentado allí. And he was tempted there por, el, por Satanás. By Satan. Pero dice la palabra. But the word of God says que el diablo le dejó. That the devil left him. Después que insistió. After the devil insisted, no pudo derrumba, derrumbarlo. He couldn't break Porque Jesús Jesus fue lleno life. del Espíritu Santo. Because Jesus was filled with the Holy Spirit. Y Jesús comenzó su ministerio. And Jesus began his ministry. Después que el Espíritu Santo vino sobre él. Once the Holy Spirit came upon him. Entonces, si Jesús necesitó del Espíritu Santo para comenzar a hacer la obra de Dios. So if Jesus needed the Holy Spirit of God to begin to do the work of God. ¿Qué más nosotros? What about us? Nosotros todo lo que hacemos debemos hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo. Everything we do, we must do it with the help of the Holy Spirit. Amen. Amen. Ponte de pie. Please stand up. Le pido a la La alabanza que suba. I'm going to ask the worship team to come up here. Hechos 1, 8. Acts 1, 8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. But you will receive power when the Holy Spirit comes on Levanta you, tu and you will be my witness. Please raise your hands. Tú necesitas clamar al Espíritu Santo en este momento. You need to cry out to the Holy Spirit in this very moment. Él es el que te enseña el fruto, su fruto. 
He is the one that shows you his fruit. Él revela el, su fruto. He reveals his fruit. En ti. In you. Te hace falta amor. Do you lack love? El Espíritu Santo es amor. The Holy Spirit is love. El fruto del Espíritu Santo es amor. The fruit of the Spirit is love. Necesita paz. Do you need peace? El fruto del Espíritu es paz. The fruit of the Spirit is peace. Necesita paciencia. Do you need patience? Buscas al Espíritu Santo. The, look for the Holy Spirit. Necesitas coraje. Do you need strength? Necesita pasión. Do you need passion? Necesitas del Espíritu Santo. Then you need the Holy Spirit of God. No hay otra forma. There is no other way. Necesita ver milagros en ti. Do you need to see miracles? Necesita que el don de milagros venga sobre ti y se derrame sobre ti. Do you need the gift of the miracles to come upon you and and act on you? Quieres hablar, ser bautizado en lenguas. Do you want to be baptized in tongues? Dile al Espíritu Santo que te dinamice en lenguas. Tell the Spirit to dynamize you in tongues. Que te bautice en lenguas. To baptize you in tongues. Él lo va a hacer, díselo. He's going to do it. Just ask him for it. Dile Espíritu Santo de Dios. Say to him, Holy Spirit of God. Espíritu Santo de Dios. Holy Spirit of God. Bautízame en lenguas. Baptize me in new tongues. Dame el don de milagros. Give me the gift of miracles. Necesito el don de fe. I need the gift of faith. Quiero creer en ti, Espíritu Santo de Dios. I want to believe in you, Holy Spirit of God. Quiero cambiar. I want to change. Quiero llegar de un nivel a otro. I want to go from one level to the next. No quiero seguir perdiendo el tiempo. I don't want to continue wasting my time. En cosas en las cuales tú no me has llamado a hacer. In things that you have not called me to do. Dinamízame. Dynamize me, Holy Spirit. Úsame. Use me. Avívame. Awaken me. Lléname de ti. Fill me with you, Holy Spirit. No solamente voy a cantarte. I'm not only going to sing to you. Sino que voy a vivir una relación continua contigo. But I'm going to live for you continuously. Voy a hablar contigo todos los días. I'm going to talk to you every day. Y mi vida va a ser cambiada. And my life will be transformed. Mis hijos van a ser cambiados. My children will be transformed. Mi familia va a ser cambiada. My family will be transformed. Mis hijos no necesitan un padre. My, ch my children don't need a, a mom que or le a dad. That will provide. Necesitan un padre que esté lleno a, del Espíritu Santo. They need a mom and a dad that are filled with the Holy Spirit. Yo quiero ser cambiado. I want to be changed. Yo quiero ser avivado. I want to be awakened. Te necesito, dile Espíritu Santo. I need you, Holy Comienza Spirit. a hablar en lengua si quieres you ahí. To speak in tongues if you want. Vamos iglesia, vamos on, a desatar church. la presencia del Espíritu Santo sobre este lugar. Let's, go, let's bring the presence of vamos, the Holy vamos. Spirit. Vamos, vamos, él está en place. este lugar. He's in this place, church. Todo el recinto tiene que adorar a Dios. The whole place must Worship God. Espíritu Santo, te necesito. Holy Spirit, I need you. Vamos, 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 adórale. Si quieres tirarte al suelo, hazlo. Si quieres arrodillarte, hazlo. Whatever you need to do, do it. Si quieres gritar, hazlo. If you want to scream. Si quieres llorar, hazlo. If you want to cry, do it. Eba basoko toro bocheri acá. Eva, va, recibe poder de Dios. Receive the power of recibe God. poder de Dios. Receive the power recibe of God. poder de Dios. Receive the power Eva, of God. Va, catara, Socotoro. Sé bautizado en lenguas ahora mismo. Be baptized in new tongues now in the name Interpretación of Jesus. de lenguas. Interpretation of tongues. Interpretación de lenguas. Interpretation of tongues. Milagros vienen a tu vida. Miracles come to your life. Eria va socotorobo. Comienza a desatar. Comienza a desatar. Dile. Begin to unleash. 
Espíritu Santo de Dios. Holy Spirit of God. Te necesito. I need you. Te necesito. I need you, Holy Spirit. Te amo, Espíritu Santo de Dios. I love you, Holy Spirit. Todo lo que soy te lo debo a ti, Yamaka. Everything I am, I owe it to you. Habla misterios a Dios. Speak mysteries to God. Él está ahí, él está ahí, él está ahí. Si él quiere, si tú quieres que él te sane. If you want him to heal you. Levanta tu mano. Raise your hands. Él está en este lugar. Vamos, 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 vamos. Requetería bacaria. Eva baba socotoro. Poder de Dios se desata en este lugar. Power of God is unleashed in this place. Poder de Dios se desata en este lugar. Power of God is unleashed in this place. Eva baba baba socoria que. Eva baba vamos vamos vamos. Eria baba socotorea. Poder de Dios se desata en este lugar. Milagros. Palabra de ciencia. Palabra de sabiduría. Don de fe. Don de milagros. Oria baka. Don de lenguas. Discernimiento de lenguas. Eva baba socotoro boqueria ka. Eva baba baba seke. Vamos poder de Dios. Tú estás siendo cambiado en este lugar. Let the heavens be opened in this place. Avivamiento, avivamiento. Awakening, revival. Avivamiento, vamos. Revival in the name of Jesus. Vamos a salir diferentes de este lugar. We're gonna come out different from this place. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Por el Espíritu Santo de Dios. By the power of the Holy Spirit. Eva coro cotoro que. Eva ba 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 secretaria soco. Milagros viene. Miracles are coming. Cambios vienen. Changes are coming. Cambios vienen. Changes are coming. Su espíritu está en este lugar. His spirit is in this place. Yo no sé si tú lo puedes sentir. I don't know if you can feel it. Eva va socotar y acá. Tú eres mi ayudador, Señor. Tú eres mi soporte. Tú eres mi amor. Oh my Lord, you are my love. Te necesito, Espíritu Santo de Dios. You, Spirit of God. Mis hijos te necesitan. My kids need you. Eh, papá Soco, la alabanza te necesita, Señor. Vamos, vamos, más, 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 más. Poder de Dios se revela en este lugar. Poder de Dios. Eva, va, 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 ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Eva, va, 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 eso, ahí está, déjalo, déjalo que te toque. Eh, papá, soco, tarea. Eh, papá, papá, soco. Eh, ya cae. Espíritu Santo de Dios. Muévete. Tírate al piso si quieres. Dale libertad de espíritu. Eh, papá, soco, ya cae. Sanidad, sanidad, sanidad. Healing, healing. Dones, 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 dones. Iria va soco te ahí está ahí está déjalo déjalo que se mueva déjalo que se mueva tírate al piso si es necesario no guardes protocolos no guardes protocolos al Espíritu Santo there is no need to keep a protocol él te está sanando en este lugar ahora mismo en este momento. He is taking taking control of this place right now. Tu vida va a ser diferente desde hoy en adelante. Your life will be different from today on. Tu relación con el Espíritu va a ser diferente. Your relationship with the Spirit will be different. Eva soria caria caria baje. Eva basoria caria baje. Salvación viene para esta vida, para este lugar. Salvation comes 
Toronto va a recibir salvación Your family will receive salvation. Toronto va a recibir salvación Toronto, will receive salvation. Toronto va a recibir el amor de Dios Toronto va a recibir el, el convencimiento de pecado Toronto will receive the convincing of Vamos sin. a ver jóvenes tirados en el piso por We're going to see youth crying out la for God de Dios. because of the presence of God. Vamos a ver en We're going to have revival in Toronto and in the whole nation. En Mississauga va a haber avivamiento. In Mississauga there will be a revival. En Mississauga va a haber avivamiento. There will be a revival in Mississauga. Va a haber un antes y un después. Oh, a before and an after. Eria caria va soco. Déjate, deja tocarte, deja que te toque. Te necesito, te necesito, te necesito, oh Señor, te necesito, te necesito. Lléname. Hasta reposar, solo quiero ser lleno, solo quiero ser lleno, lléname. Hasta rebosar, hasta rebosar, pleno, solo quiero ser lleno, quiero estar pleno, solo quiero ser lleno. Quiero ser lleno en ti Señor El Espíritu Santo Te está completando en este momento Todo lo que te falta Todo lo que necesitas Él te está equipando en este mismo momento Pero es necesario que esto no se quede aquí. It is necessary that this doesn't stay here. Es necesario que tomes al Espíritu esta, 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 esto que has sentido hoy. It is necessary that what you have felt today. Lo lleves a tu casa. You take it home with you. A tu intimidad con él. To your intimacy with him. Tu vida va a cambiar. Your life is going to change. Tu vida está cambiando. Your life is changing. Él se está derramando con poder. He is pouring out with power. Quizás tú no te estás dando cuenta. And perhaps you don't notice. Pero muchas personas de las que va, de las que están aquí. But many of the people that are here right now. Están recibiendo confirmación. Are receiving confirmation. De que van a, de, de, de que Dios lo quiere usar. That God wants to use them. En el servicio a Dios. In service to Him. Cuando vayamos a nuestros hogares We get back to our homes. Toma esta presencia contigo with that presence with you. No la dejes ir Don't let it go. Si la dejas ir es, es, es empezar de nuevo If you let it go, it's starting over. Subiste un escalón más you have to go up another step. No puedes bajar en tu casa you cannot let this down in your house. Dile que te llene Tell him to fill you. Espíritu Santo no está la música. The Holy Spirit isn't just the music. El Espíritu Santo, dile Espíritu Santo no es solamente la música. Say the Holy Spirit isn't only music. Eres tú. It is you. Eres tú el que me llena. It is you that fills me. No es la música. It's not the music. Eres tú. It is you. No son los hermanos. No son los hermanos. It's not, they're not the brothers. No son los líderes. It's not the leaders. Eres tú. It's you. 
oh Espíritu Santo de Dios you, Holy Spirit of God, te amamos we love you. te bendecimos we bless you. y recibiréis poder and you'll receive power cuando haya venido sobre ti when it has come over you, el Espíritu Santo the Holy Spirit, y recibiréis poder and you will receive power, y recibiréis dunamis, and you will receive dunamis y recibiréis la dinamita del cielo and you'll receive the dynamite of heaven para operar en esta tierra, to operate on this earth para hacer el reino en esta tierra, to develop the kingdom para on this earth el reino en esta tierra, to establish the kingdom on this earth in the name of Jesus give him a round of applause